Se abrieron nuevos puestos para postulantes de cuatro patas, que estén prestos a servir a la patria en la detección de narcóticos de la policía canina. Si tiene un cachorro en casa, inquieto y juguetón, escuche cuáles son los demás requisitos que debe tener su perro para formar parte de la brigada canina de la Policía Nacional. Eh, nosotros estamos buscando canes de nueve meses a año y medio. Lo que, lo que requerimos que estos canes sean, sobre todo, extremadamente juguetones. juguetones. Y si en algún momento eh, definimos algunas razas, es porque genéticamente existen algunas razas predeterminadas, como los labradores, los bonos retiver. Sin embargo, eso no es un requisito indispensable acá en la unidad de la policía canina. Acá, como podemos ver al fondo, acá contamos con cuatro canes de muestra, un golden, un labrador y dos canes mestizos, que tienen apariencia de golden, de labrador, pero sin embargo, por sus características de caza y presa, han sido recibidos y son canes muy buenos en las especialidades que ellos realizan. Esta es la primera prueba para el aspirante. El can es sometido a un pequeño juguete que llamamos testimonio, que puede ser pelota, que puede ser alguna toalla o puede ser alguna soguilla, pero tiene que motivar al can a una desesperación de querer jugar, de querer cazarlo. Luego vendrá el entrenamiento. Cabe resaltar que ninguno de los canes tiene contacto directo con la droga. Claro, el can en ningún momento tiene contacto con la sustancia. O sea, algo así, escondemos, utilizamos saquetes y ponemos la sustancia dentro de esto, o en su defecto, con bolsitas, y mientras que el carro está jugando, pegamos esto a la trufa, cerca, pero no tiene contacto con los, directamente con la sustancia. El carro no, no inhala, no inhala, no inhala el, la sustancia o la mastica como a veces se piensa. El carro solamente reconoce el aroma y él piensa que este juguete siempre está pegado a esta sustancia a una sustancia narcótica. Esta convocatoria es para recibir a 15 canes que serán entrenados en la detección de narcóticos. Si está interesado puede acudir a la sede del RIMAC de lunes a viernes de 8 a 1 de la tarde. En agosto y octubre se abrirán otras vacantes para detección de explosivos y control de orden público o rescate de personas respectivamente.